Há 23 anos, foi instituído pela Lei 9.970, de 2000, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado todos os anos no dia 18 de maio. Em 2022, outra lei, a 14.432, criou a campanha Maio Laranja, para alertar e conscientizar a sociedade e combater esses crimes perversos de maus tratos a crianças e adolescentes. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora Michele Antunes. Ela é a líder do programa Nossas Crianças, da Fundação Abrinque. Michele Antunes, muito bem-vinda ao programa Cidadania. Obrigado pela sua participação. Oi, Marcelo. Eu que agradeço. Uma honra estar com vocês e, e poder falar um pouco sobre sobre esse tema, sobre essa temática que é extremamente importante. É, é um tema é um tema difícil até da gente falar, pelo que eu comentei aqui no começo da entrevista, o próprio nome, né, da data do, da campanha Maio Laranja já fala, né, é um tema é um tema muito difícil. Mas vamos lá, a campanha Maio Laranja que eu comentei agora há pouco foi criada por lei, então ela ganhou um caráter nacional, é celebrada em todo o território nacional, essa campanha, com várias ações, é uma campanha nacional, palestras, uma entrevista como essa que nós estamos fazendo aqui. Fala um pouco para a gente sobre essa campanha Maio Laranja e a importância de campanhas como essa no sentido de conseguir chegar ao objetivo, que é proteger as crianças e adolescentes do abuso e exploração sexual. A campanha Maio Laranja, Marcelo, ela marca o processo de mobilização e conscientização da sociedade brasileira acerca da violência sexual. Né? É uma campanha que foi criada em 2000, né, onde marca o Dia Nacional de, Com de Combate, a, a, o Dia Nacional de Combate contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É, o Maio Laranja ela é uma iniciativa que visa dar essa, essa visibilidade a esse assunto, né? levar essa pauta para a sociedade, é, é, trata-se de uma campanha de conscientização né? e, e aí por isso que é importante e, e necessário que a gente possa conhecê-la. Né? Então o Maio Laranja ela, ela vem com esse objetivo é, de trazer informação é, sobre é, as situações de violência sexual contra a criança e adolescente. E essas campanhas, o próprio Dia Nacional, né, o dia 18 de maio já é celebrado há bastante tempo. Eu, Sim. há muitos anos atrás, tive a oportunidade de é, é, trabalhar na área de comunicação também com um centro de referências que cuidava desse assunto aqui em Brasília, era o antigo Secria. E já tinha é, eventos comemorativos, já tinha palestras, né, e sempre havia uma mobilização muito grande para dar visibilidade ao dia e chamar atenção ao assunto. Na sua visão, é, esse tipo de iniciativa tem trazido resultados práticos no sentido de dar essa proteção que a gente espera para as crianças e adolescentes? Olha, Marcelo, eu digo que sim. Né? Eu acho que a, a celebração do, do 18 de maio, é, ela vem para incentivar as pessoas a denunciar esse, esse grave crime. Eu acho que o objetivo é, da celebração do 18, dessa campanha, ela vem com esse objetivo de incentivar as pessoas a denunciar esse, esse grave crime. É, e aí os debates que são gerados no contexto do 18 de maio, ao longo de, de muitos anos, vem contribuindo para que a gente, enquanto sociedade civil, é, organizações do terceiro setor, o Estado, é, o setor empresarial, possa fomentar esse processo de monitoramento dessas ações e implementar e desenvolver programas de enfrentamento aos vários tipos de violência. Então, eu, eu, minha resposta é sim, eu acho que a, a, a campanha e a celebração do 18 de maio ela tem trazido resultados muito positivos ao longo desses, desses vários anos. E por que o dia 18 de maio? É, a data, acho que é, é, acho que é importante a gente frisar aqui, né? Então, a data escolhida do 18 de maio, ela representa um momento muito emblemático para o país. É, foi nesse dia, lá em 1973, que uma menina é, de 8 anos foi brutalmente assassinada é, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, após ter sido estuprada por jovens de classe média da alta, da alta sociedade daquela cidade. 
É, na época, esse, esse crime teve uma repercussão muito dentro da mídia, dentro do contexto do país, teve uma repercussão muito grande. E o crime ele ficou impune, né? mas a mídia ela teve um papel muito importante é, no sentido de trazer essa pauta, de trazer essa temática. E, e a mídia também foi, foi muito importante no sentido de referendar é, o 18 de maio, né? que é a Lei 9.970 na Agenda Nacional. É, aí vale lembrar que a gente agora, né, a gente está fazendo essa entrevista 2023, esse crime completa 50 anos impune. Exato. Então, é importante frisar isso, porque essa campanha vem com, essa, com esse objetivo de conscientizar, de alertar e fica aqui esse alerta, né, essa, essa triste é, constatação de que é um crime que até hoje não foi solucionado. Agora, é, voltando aqui para o nosso tema, né, as crianças que sofrem algum tipo de, de violência, algum tipo de abuso, elas demonstram é, sinais, porque é muito comum as crianças não falarem isso, às vezes por medo, por várias situações, você pode falar um pouco para a gente sobre isso. Mas há sinais que, às vezes, pessoas da família, vizinhos, na escola e, às vezes, até em atividades extra-família, né? um curso de inglês, uma recreação, qualquer outra atividade que as crianças participem, tem sinais que a criança, desde que está acontecendo alguma coisa ou alguma suspeita de que há algum tipo de abuso acontecendo? Muito importante, Marcelo, esse, essa sua pergunta. É... Aqui, nós que trabalhamos com, com a, a criança diretamente, com o adolescente diretamente, profissionais da área social, da educação, da saúde, enfim. E aí toda a sociedade como um todo né, precisa estar muito alerta para alguns sinais, que a gente entende como são sinais comuns, que é, que é possível observar na criança e no adolescente. Então aquela criança que quando começa a apresentar brincadeiras sexuais inadequadas para a idade, talvez aí já seja um, um, um primeiro sinal. Crianças que apresentam marcas de agressão ou de machucados também já é um sinal é, importante já ficar em alerta. É, crianças que chegam na escola e começam a ter um comportamento desatento na escola, começam a apresentar dificuldades de aprendizagem, também já é um sinal muito comum é, de se ficar em alerta. A criança que perde o interesse é, em atividades recreativas e brincadeiras também já é um, um ponto comum. É, crianças que começam a evitar encontrar determinadas pessoas que é ali do seu vínculo e ela começa a evitar querer ver ou se encontrar com essa pessoa também já é um ponto, um ponto comum. Crianças que começam a evitar alguns lugares também isso já é um alerta, né? Crianças que começam a fazer desenhos agressivos, que demonstrem situações de medo ou questões sexuais ali dentro do, né, da sua atividade artística, isso aí já é um sinal de, de alerta. Criança que fica muito quieto, muito triste, começa a ter aquela sensação de medo. É... Crianças, que são, crianças que são normalmente mais introvertido, eles podem ficar muito mais agitados, agressivos, irritados. Então, são sinais que é muito importante é, a família, o adulto, o educador, o profissional que trabalha diretamente com essa criança, ficar muito, muito, muito alerta nesse sentido. E aí eu completo, acho que só para finalizar, finalizar um pouco dessa, dessa lista, claro. eu completo que crianças que têm alteração, alterações de sono, que fica muito cansado, fora de hora e não consegue dormir, ou que tem dificuldade de andar ou sentar, também... É, é, são sinais muito, muito importantes é, de se ficar em alerta, Marcelo. Agora, nesses casos, a pessoa começa a observar esse tipo de situação, às vezes é um profissional da área de educação, de saúde, pessoas como vocês que lidam com, com crianças, começam a observar que ali tem uma outra criança que está demonstrando esse tipo de comportamento. É, o que deve ser feito? Né? O que uma pessoa que está observando isso, deve fazer pra, como uma primeira é, é, providência? Olha, Marcelo, de imediato, se identificar algum caso, se, se identificar algum é, sinal desse, né, incomum ali da criança, é denúncia. Basta, tem que denunciar. Né? É, é, a suspeita ela tem que ser denunciada também. A partir da denúncia é que aí essa denúncia ela vai ter vai, vai ser é, enviada para notificação essa notificação dessa denúncia vai ser enviada aos órgãos responsáveis né então é o primeiro passo Marcelo para interromper a violência e aí sim a gente proteger a criança e o adolescente 
Além disso, acho que é muito importante deixar claro que a denúncia ela pode ser realizada de forma autônoma, garantindo a proteção e de todos os envolvidos. Né? Ela, ela, ela pode ser uma denúncia de forma muito autônoma e anônima. Acho que isso é, é, é muito importante deixar claro. É bom a gente divulgar aqui o canal de denúncia. né? As pessoas podem ligar para o número 100. É uma isso. forma de você fazer justamente essa primeira denúncia. Isso pode ser feito de forma anônima, não é isso que você estava comentando? Exato. Exato, você pode, é, você pode fazer a denúncia pelo Disque 100, você pode fazer a denúncia também pelo é, o 180, que é o, uhum. é o telefone do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, uhum. você pode fazer uma denúncia ao seu conselho tutelar da sua cidade, você pode fazer a denúncia na delegacia. Então, são várias, é, é o que a gente chama de várias portas de entrada. Uhum. Né? A sociedade ela tem, ela tem como objetivo ser essa vigilante e uhum. essa protetora né? uhum. é, da criança e do adolescente e os canais, ela, é, é, os canais de denúncia estão à disposição para que esse, esse primeiro passo ele seja, ele seja feito para que a gente, de fato, possa garantir a proteção dessa criança e desse adolescente. E quanto mais rápido for a ação no sentido de coibir qualquer tipo de, é, de violência ou de abuso sexual contra a criança e adolescente, mais maiores as chances de... É, ter, diminuir os impactos negativos que isso vai ter na vida dessa, dessa pessoa. Né? E falando sobre isso, Michele, eu queria que você falasse um pouco sobre as consequências que esse tipo de violência pode causar numa criança ou num adolescente. Num momento mais imediato, você já falou um pouco aqui, citando essas mudanças de comportamento, e os reflexos que isso pode ter na vida adulta, principalmente se não denunciado a tempo, não é, é, atendido, cuidado, é, é, num prazo mais rápido. É, Marcelo, a, as consequências desta violação, elas são inúmeras, né? É, e pode comprometer o desenvolvimento físico, emocional e social é, dessas crianças e desses adolescentes. É... Por isso que é muito importante a gente fazer a denúncia de imediato, para que a gente possa, de fato, é, dar esse primeiro passo e interromper esse, esse ciclo de violência. Né? É, e aí é muito importante a gente destacar que quando essa, essa violência ela não é denunciada, ela não é identificada e nem denunciada e, e nem notificada, a gente possa ter essas consequências a médio e longo prazo. Né? E aí essa, essas consequências ela pode acarretar no prejuízo dessa criança e desse adolescente, nas suas interações sociais, isso pode trazer transtornos é, mentais, aversão até é, desse adolescente já adulto, né, quando, né, já, já na posição de adulto, ele pode ter uma aversão à prática sexual e até um suicídio. Então, aqui são algumas das consequências é, que a gente pode identificar de médio a, a longo prazo. Né? E aí eu posso até, é, acho que se for o caso, citar, enfim, algumas consequências muito no que se diz de consequências psicológicas, né? então a, a, a criança ou adolescente quando adulto, ele pode se tornar um adulto bastante agressivo, é, é, pode se tornar um adulto que vá é, utilizar-se, usar de drogas, né? enfim, ter dificuldade, é, dificuldade de, a, de adaptação é, afetiva, ter transtornos mentais, ter comportamento suicida, enfim, aqui são algumas das consequências psicológicas, físicas, eu acredito que esse adolescente é, é, já adulto pode ter... É, na sua parte física do seu corpo, você pode encontrar hematomas, contusões ou fraturas é, que venha a, a existir ali no seu corpo já, na, 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 já enquanto adulto, pode ter les, lesões genitais, é, enfim, uma, uma gestação precoce e indesejada. Tudo isso são, são consequências físicas de médio a longo prazo. E as consequências sociais, né, que é a evasão, a defasagem escolar, o isolamento, a solidão, a depressão, a ansiedade, enfim, são algumas das consequências que podem vir a, a, a surgir nessa criança e nesse adolescente é, vítima de, de, de violência é, numa fase, numa posterior fase adulta. Né? Agora, uma, um, um ponto importante aqui dessa nossa conversa, porque quando a gente fala de um assunto que é um assunto é, tão delicado, um assunto que até nos choca, tem uma, um ponto que eu acho importante a gente é, trazer aqui, que são os tipos de abuso, né? porque a gente tem uma diferença, a gente, você pode até falar sobre isso, entre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Nessa questão do abuso, 
A maior parte, a maioria esmagadora dos casos acontece no espaço familiar, às vezes dentro de casa, por uma pessoa da família ou por uma pessoa conhecida da família, às vezes alguém que frequenta é, a casa dessa criança. Né? Mas são várias as formas. Às vezes a gente pode pensar nisso numa, numa, numa forma de um abuso como um, um ato né, mais... É, agressivo, um ato mais incisivo de é, abuso sexual, mas uma brincadeira, às vezes uma estimulação que o adulto faz. É, eu, eu li uma, uma, uma expressão, preparando aqui para essa nossa conversa, falando do mundo adultocêntrico, adultocêntrico, né? em que o adulto Sim. vê, muitos adultos veem a, a criança ele meio como um, um objeto e, e como... Um, tendo uma certa superioridade, ali você pode fazer certas brincadeiras. Mas aí, às vezes, essas certas brincadeiras podem ser tantas vezes para estimular a sexualidade de uma criança, que ainda não está é, tá completamente fora dessa fase, e às vezes para ter uma, uma estimulação própria. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esses diferentes tipos de abuso sexual, até esses mais leves, que às vezes a pessoa pode fazer até sem ter a consciência do que está fazendo, do mal que está fazendo. E também, é claro, né, a gente não pode deixar de falar sobre a questão do uso da internet. Pode falar um pouco sobre isso para a gente, Michele? Importante, Marcelo, importantíssimo é, é, essa, essa, sua, essa sua abordagem, essa sua pergunta. Né? Então, acho que é muito importante a gente estar tá claro e a sociedade ter isso com muita, muita clareza. É, quando a gente fala de violência sexual, né, dentro da... Da, da dinâmica da violência sexual, a gente identifica dois tipos que são os dois principais, é, as duas principais formas de violência sexual, que é o abuso sexual e a exploração sexual. O abuso sexual, e aí eu acho que é importante a gente deixar claro, que é qualquer ato ou relação sexual que busca estimular ou entrar em contato com a sexualidade da criança para estímulo, prazer ou satisfação sexual é, próprio ou de terceiros. Isso é a definição de abuso sexual. E exploração sexual é quando a gente utiliza sexualmente de crianças e adolescentes com a intenção única de obtenção de lucro, troca ou recompensa financeira. Então, existem essas, essas duas diferenças. Quando a gente vai olhar para o abuso sexual, é importante a gente destacar que o abuso ele pode ser com o contato físico e sem o contato físico, que aí é onde vai entrar é, nesses pontos que você trouxe, né? de, de, de possíveis brincadeiras, de possíveis ali, é, palavras ditas, enfim, é, palavras ditas que estimulem a sexualidade dessa criança, isso já é entendido como, como um abuso sexual, que a gente entende como sem contato físico. Então, é muito importante que dentro do abuso, é, a gente tem alguns exemplos. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de abuso sexual verbal, são conversas abertas sobre atividades sexuais com o objetivo de despertar o interesse da criança e do adolescente. Então, esse, esse momento ali de fazer uma conversa aberta sobre sexualidade com o objetivo de despertar, isso já é um abuso, isso já é, já é identificado como um abuso sexual. O assédio sexual também é outro tipo, é um outro tipo de exemplo de abuso sexual. O que, que é o assédio? Que é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, uhum. né? Envolvendo-se na posição de poder, de chantagens e ameaça do agressor perante a vítima, que é a criança ou adolescente. Quando a gente fala de coerção sexual, que também é outro tipo de abuso sexual, é, e é esse daí já é tido como contato físico, que é o uso da força física ou ameaça para a prática do abuso. Então, você já começa a ter o contato físico. Quando a gente fala de estupro, estupro também é um tipo de abuso sexual com contato físico, que é o ato de mostrar os órgãos genitais né, ou se masturbar na frente da criança e do adolescente. Quando a gente fala de um outro tipo de abuso, que é o voyeurismo, né? que é o ato de observar fixamente relações ou os órgãos sexuais de outras pessoas para se obter satisfação com a prática, ali quando a criança está junto. Então, é o, é o adulto fazendo esse tipo de prática junto com a criança. Então, se assim, você vai vendo vários tipos de situação de abuso, é, que são né, abusos que têm o contato físico, e tem um abuso que não é o contato físico, mas é essa prática, essa, esse estímulo, essa brincadeira, esse falar 
que tem que ter muito cuidado. Eu, eu digo que identificar e trabalhar no processo de prevenção ao abuso sexual, principalmente sem o contato físico, Marcelo, é um grande desafio, porque ele é muito, ele é difícil, ele é difícil de, de identificar, ele é difícil, ele, ele é muito malicioso, né? Então, uhum. ele tem uma dificuldade muito grande é, de fazer esse processo de prevenção. E por isso que a gente tem que estar atento, tem que estar, é, tem que estar buscando informação, a sociedade, os profissionais que trabalham com criança e adolescente precisam, é, o tempo que for, 24 horas, estar tá informado, tá, é, buscar o conhecimento, se informar, para que esse olhar fique muito, muito mais apurado para esse processo de, de identificação e, e, e prevenção esses casos. É umas sutilezas muito é, tênues aí para a pessoa entender é, o, o que está acontecendo. E aí vai, claro, a vigilância da família é importantíssima, muito importante, Sim. mesmo porque foi comentado aqui na nossa entrevista, a maior parte dos casos acontece dentro de casa. Muitas vezes pessoas da família ou pessoas próximas à família, pessoas às vezes que não se, né, de onde não se levantaria nenhuma suspeita e isso quebra totalmente a ideia de proteção que uma criança tem quando esperava justamente do ambiente familiar ser um lugar é, onde ela esteja livre né, de qualquer tipo de ataque. Agora, é, Michele, acontece os casos, infelizmente... Uma vez uma criança identificada que uma criança ou adolescente sofreu algum tipo de, de abuso sexual. No atendimento, há uma preocupação muito grande, que é de evitar a revitimização. Eu queria que você falasse agora um pouco, principalmente para as pessoas que lidam com essa questão do atendimento, que acolhem as crianças vítimas desses crimes perversos, é, como deve ser feito esse atendimento e o que fazer para evitar essa revitimização das crianças que já passam por uma situação tão ruim. Importante, Marcelo. É, e aí a gente chega, quando você traz essa questão do atendimento, a gente chega em outra etapa, né? Então, aqui a gente falando de conceitos, falando de, de sinais, como que a sociedade pode indicar, pode é, é, identificar esses sinais, canais de denúncias, quebrar esse ciclo. É, a gente sai dessa etapa e a gente vai para uma outra etapa, que é uma etapa, uma etapa bem dura, Marcelo, que é a etapa do atendimento, né? A etapa do atendimento a crianças e adolescentes que já são vítimas dessa, dessa violência, que já sofreram essa violação, né? Então, quando a gente chega nessa etapa do atendimento, e aí é, é, um, é um ponto muito importante... É, que é o, o, o ponto da questão da revitimização, né? Então, quando a criança ela chega nesses espaços de atendimento, no sistema de garantia de direito, né? Enfim, que são esses órgãos que fazem esse atendimento especializado, que são é, os CREAS, né? Que são centros de referência especializado da assistência social, que tem profissionais qualificados e capacitados, psicólogos, assistentes sociais, para realizar esse tipo de atendimento especializado. É, quando a gente chega nesse ponto, é muito importante a gente trazer o fato da questão da revitimização. Porque que a revitimização ela é um fenômeno é, por qual, né, por meio do qual a vítima ela experimenta, ela acaba experimentando um sofrimento contínuo e repetitivo, né? Então é quando a criança ela chega nesse nesse atendimento e ela começa a contar a situação vivenciada de violência por várias e várias e várias vezes. Então ela começa a falar no conselho tutelar, ela fala para o psicólogo do CREAS, aí ela é, ela é encaminhada para a vara da, da justiça, ela tem que falar à frente aos, aos, aos profissionais da área da justiça, então a criança ela começa a contar a sua situação de violência por várias e várias vezes, né? e isso acaba sendo uma outra violência, a criança acaba sofrendo uma outra violência. Então por isso que é muito importante quando a criança chega nesse processo do atendimento, é, esses, esses espaços terem profissionais qualificados para o atendimento dessa criança e, de fato, fazer uma escuta é, ativa, protetiva, acolhedora e especializada, que é escutar essa criança uma única vez. E, a partir desse depoimento, os outros órgãos poderem trabalhar com esse único depoimento. Marcelo? Michele, a gente está chegando ao final nosso, da nossa entrevista, a gente tem mais um minutinho de conversa. A gente está falando aqui no programa Cidadania, a gente está falando de cidadania porque a gente está falando de garantias e direitos, especialmente porque a gente está falando de direitos humanos e de direitos das nossas crianças e aos nossos adolescentes. Né? Eu queria que você dissesse nas suas palavras o que é cidadania. Eita, mas vamos lá. Acho que a cidadania, é, 
a cidadania ela corresponde os direitos e os deveres das pessoas né, que estão inseridas em um determinado país. Né? Então, é, a partir do momento em que a gente está inserido num país e a gente tem o direito e o dever é, de escolher os nossos governantes, de poder participar diretamente da política do nosso país, de cuidar dos nossos bens públicos, é, de ser um fiscalizador e um protetor dessa, é, de, principalmente dessa, dessa, desse público, né, que é a criança e o adolescente, é, dentro do nosso país. É, é, a cidadania, eu digo que é, é um meio que a gente é um meio onde a gente consiga assegurar que os nossos direitos civis, políticos e sociais eles serão, eles serão efetivos e garantidos. Né? Então, eu acredito que cidadania é, corresponde a isso, a direitos e deveres, né? é, sejam direitos políticos, sociais, culturais, enfim, educacionais, é onde o cidadão ele tem o direito, ele tem o direito a a moradia, ele tem o direito... E aí, quando eu falo cidadão, e aí eu vou trazer para a criança e para o adolescente, né, que é o nosso principal cidadão aqui da nossa uhum. pauta, Sim. a criança ela tem o direito à, à vida, ela tem o direito à educação, ela tem o direito à saúde, é, ela tem o direito à cultura, ao lazer, ela tem o direito à alimentação. Então, eu acho que cidadania é isso, é direitos e deveres, e que devem ser cumpridos e que a família, a sociedade, o Estado, as organizações da sociedade civil têm por obrigação garantir esse direito e esse dever para essa criança e para esse adolescente. É, o que garante é a cidadania para todos nós. Eu vou pedir para o pessoal da nossa produção, enquanto a gente faz o nosso encerramento, para colocar mais uma vez o número de denúncia, o DISC-100, também Sim. o DISC-180, para você que está assistindo esse programa, qualquer suspeita de denúncia, qualquer suspeita de abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes, denuncie pelo DISC-100 ou pelo DISC-180, porque essa denúncia pode ser anônima e isso pode salvar a vida de muitas crianças e muitos adolescentes. Michele, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no programa Cidadania. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Obrigada pela oportunidade e por esse espaço, que é um espaço muito, 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 muito importante para que a gente possa trazer essa, essa pauta, essa temática, é, não só no 18 de maio, mas né, por vários e vários é, dias ao longo desse ano. É isso aí. E eu agradeço também a você que nos assistiu. Assine o canal da TV Senado no YouTube e ative as notificações. Acompanhe toda a atividade do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.